Hey yo, herzlich willkommen zu Racing Reacts. Heute auf Interior Design Journey zu 4.0. Da freuen wir uns natürlich drauf, denn wir freuen uns alle auf 4.0. Nehme ich mal an. Vielleicht einige von euch auch nicht. Aber doch, ich denke alle von euch. Denke ich einfach. Ich, ich spekuliere einfach. Jeder, der dieses Video sieht, freut sich drauf. Um, und ich bin gespannt. Wir starten direkt rein. This week. Und ich hoffe, es haut uns um. Wird's nicht? Aber die Hoffnung ist immer da. It's another journey to 4.0 Spring, where we jump farther ahead and take a look at work schedule to make its persistent universe debut in the upcoming 4.x branch of release. And this week, we're proud to bring Star Citizen Art Director Ian Leyland back to share with us a first look inside the buildings of Star Citizen's landing zones. Und das ist halt, das ist halt geil. Ich habe eben noch drüber geredet, als wir durch Horizon geflogen sind, die Shader in den Gebäuden, wo es aussieht, als ob, ob da tatsächlich Interior drin ist. Das hier ist ein großes Ding für mich, finde ich. Also für viele vermutlich. So, das hier, das hier kennen wir ja schon. Ne? Also das, das ist ja jetzt hier nichts Neues. Das ist ja einfach der Spawnpunkt Green Circle bei Horizon. Dieses Hotel, schönes Hotel, aber noch, nicht, noch nichts Neues. Das ist jetzt schon die Rework Version, soweit ich das beurteilen kann von Lorbe. So those interiors is something we've always wanted. Und das hier ist Arco to do. You know, because of Microtech. um ja. you know, we've had cities in the game for a while. We have many cities, we have many buildings. Therefore we could have many interiors. It's a perfect opportunity to put in ja. a lot of play space. Now with the players flying around these buildings, they've been largely urban landscapes. Um, fairly uninteractable. You know, we've done a few uh, landing pads to. Uh ja, und die landing pads sind ja an sich schon mal geil, aber und das sind auch oft diese kleinen Kammern, wo man hinten rein kann. Ihr seht es hier links im Bild. Da, da kann man so rein, aber da ist dann so ein Raum und vielleicht mal irgendwas, wo man ein Paket abgeben kann, so ein Automat. Und da dann endlich mal ins Gebäude reinzufahren und so weiter. Das wird dem Spiel viel geben, wenn man dann auch... Das wirkt dann nicht mehr einfach nur noch wie eine Kulisse, auf der wo Landing Pads halt drauf sind. Get the players in and out there, but really the, the real good stuff was on the inside. So up until now we've been on the outside wondering about the inside. Ja gut, ich habe immer gedacht, da drin ist halt nichts. And today we're going to talk about the inside. Okay. Ich hab... Warte mal kurz. Man kann dann auch rausgucken, ja? Das sind ich bin halt gespannt, wie sie es machen, weil wenn man rausgucken kann, kann man dann auch reingucken, wird, sind das komplette Interieurs, wie groß sind das, wie viele Etagen und so weiter. Das wird ja alles super interessant, weil wenn wir es hinkriegen, natürlich modular und oder prozedural die ganzen Gebäude zu befüllen, dann kann man vielleicht wirklich irgendwann mal in einem von denen ein Apartment dann tatsächlich haben und wir müssen nicht mehr alle in Hotels schlafen. Hm. Uh, all right, so we build an interiors uh, the way in which we approach the uh, concept development. Now this was just a pure uh, blue sky ideation phase uh, and the idea was to create uh, inspirational material uh, uh, to use that as a content to inspire, to inspire conversations to find out what do we want to do for the game, what is cool for the game and, and use that as the initial springboard for the conversation. So okay, gut. Äh, nein, Termi, mach dir keine Sorgen, jetzt setzt das Citizen Cop garantiert wieder. Das ist jetzt nur hier so ein... Das wird jetzt nicht ersetzt durch Journey 4.0, nehme ich mal an. Obwohl ich es eigentlich auch okay fände, wenn sie quasi immer für, für die nächsten Patches quasi einfach so eine Videoreihe machen. Das wäre wär auch nicht schlecht. So what we'll be looking through here is a, a presentation of uh, Blue Sky Adoration, um, primarily used as a, a springboard to start conversations with Chris, with the design director and the game director to we understand uh, what do we want to put in the game, what could be cool for the game, and we use that as that initial inspiration point. Sie haben Chris gefragt, was könnte cool fürs Spiel sein? Dann haben sie so eine riesige lange Liste bekommen. Ja, also man muss ins Gebäude reingehen können, man muss jeden Gegenstand in dem Gebäude verschieben können, aber er muss auch bis ins Detail perfekt sein. 
Und äh, man muss auch die, die, den Strom in jedem Gebäude separat mit dem Generator betrieben werden. Und das muss man alles abkapseln können von dem Hauptstrom. Und muss... <lacht> so, okay. Und die schreiben einfach nur mit, ja, ja, okay, okay, okay. Äh, wie wäre es, wenn wir einfach mal einen Punkt erstmal umsetzen? So, when we're talking about building in tiers, how could we start to break that down? So, uh, right off the bat on the top, it's the rooftop spaces. So, these would be the primary access points for the player. Mm -hmm. Then just Ist gut, dass sie das direkt so kommunizieren, weil natürlich würden jetzt viele denken, ah, da kann man auf den Straßen lang gehen und in jedes Gebäude rein und so weiter. Ne, man muss halt drauf landen. Below that, uh, the maintenance... Uh obwohl ich es nicht ausschließen möchte, dass man vielleicht auch auf anderen Wege dahin kommt. Ich bin aber gespannt, wie... Weil es ist halt wieder so ein bisschen... Komisch, wenn man dann, um in der Stadt rumzukommen, immer ein Raumschiff braucht. Das ist immer ein bisschen Overkill. Aber gut, es kann ja auch kleine Shuttles geben und so weiter. Vielleicht sogar Personal Transport. Ne? Das wäre, seht ihr, und schon ergibt es eigentlich wieder Sinn. So, dass man, dass man quasi einfach sagt, ey, das, äh, ich, ich lasse mich quasi von Gebäude zu Gebäude bringen mit einem Taxi-Service. Das kann dann Spieler machen, das kann dann NPCs machen und so weiter. Ne, das, das gibt Gameplay-Möglichkeit äh, und Möglichkeit für Leute, die wie ich gerne Taxi-Aufträge oder sowas annehmen. Ich mag das total gerne, P Personentransport, kurze Strecken von A nach B, immer schön oft landen und so. Das macht mir schon Spaß. Spaces, these could be industrial Housing finde ich auch geil. Uh, also, we can have residential. So, residential could be entire building blocks, so it could be a proportion. Then after mm -hmm. that we've got commercial, so these could be uh, shopping, it could be offices, it could be social. And then at the bottom, obviously, we've got lobbies. Now these also could be access points for the player. For example, if you're inside Area 18, the player can get access to it there. Okay, yeah, cool, cool. And then lastly, we've got the underground. Now these could be ah. interesting as a connector space between buildings. So maybe you've gone in through one building, you go down. And it could bring you through to another part of a building. Interessant. Also das muss ja dann. Es kommt ja darauf an, wie viele Gebäude sie dann tatsächlich damit verknüpfen. Aber da bin ich gespannt. Es geht ja dann nicht prozedural, oder? Also wenn sie da ein System finden, prozedural irgendwie die die Schienen quasi unterirdisch zu verlegen, das wäre schon cool. Let's start with rooftops now. Open. Über, ich stelle euch das mal vor, bei Arcorp, so über den ganzen Planeten. Ai, ai, ai. Until now, we've largely designed our cityscapes um, to be more of a, a backdrop to the landing zone. Um, yeah. We have the social space generally in the middle and then the city. Was ist das denn hier für geiles Concept Art? Das ist für Building Interiors Concept Art Rooftops. Also das sieht ja so Hammer aus. Was ist das? Arcorp? Das ist Arcorp, oder? Von dem, dem Gebäudestil her würde ich das sagen. Das sieht ja episch aus, wirklich. Escape goes around it. And they've been designed. <lacht> Und seht ihr, da unten nach rechts haben sie schon eine Odyssee reingepackt. Trying <lacht> to give the best composition, to be interesting to fly around, but we've not really thought about designing these uh, buildings from the inside out. So what we're looking at here is some potential concepts for what could be interesting landing spaces that drives the architecture of the building. With landing yeah, pads, cool. it doesn't necessarily mean need to be on the top of the building. It could be, you know, halfway oh, down ja, or, or lower. So, that's that. Da freue ich mich auch drauf, wenn wenn da so ein paar landing pads auch sind, die so einfach aus dem Gebäude rausragen auf verschiedenen Etagen und so weiter. Das finde ich persönlich immer sehr charmant. Imagine, you know, you're in the lower parts of the city, and then we'd open up these additional play spaces. And as you can ja, see here, geil. it's not just the landing pad; it's the gameplay space that goes along with it too. Now it doesn't necessarily need to be a single building. Imagine there is a uh, network hub that services a few different buildings. So what we're looking at mm -hmm. here is maybe like a, a transit hub where the player could land, get on some transit, and then that would lead to some buildings. Okay, so also potentiell wird das natürlich die Cities massiv vergrößern. Also Einfach, wenn man überall kleine Landezonen hat, überall kleine Hubs, die miteinander verbunden sind und so weiter. Das kann echt sein, dass dadurch die Städte, auch wenn sie immer noch nicht zu 100% zugänglich sind, einfach so groß werden, dass man wirklich einfach kein... Dass, dass man wirklich jetzt quasi... Ich kenne das Layout von allen Städten auswendig, von allen Locations und so weiter. Ähm, und ja, das, das wird ja dann auf jeden Fall einiges verändern. Also dann kennt, kennt man nicht mehr. So, ich, ich, ich freue mich immer auf die Punkte, wo man quasi 
nicht mehr sich alles merken kann, einfach dadurch, dass man halt andauernd an selben drei Stellen ist und da durchrennen muss und so weiter. Sondern man muss dann halt in der Stadt auch wirklich ein bisschen mehr navigieren und so. Das äh, freue ich mich sehr drauf. Ja, ja, die C2 war auf dem Bild ziemlich klein, oder? Das war ein ziemlich großes, das ein ziemlich großes Haben. And then also you could have technical spaces. So these would be more for technicians. It could deal with the data or the communications. And what we're looking at here is potential some, uh, you know, gameplay puzzles where the player has to uh, work their way inside the main uh, operation booth. Mm -hmm. So moving on to residential. So uh, there's a huge amount of uh, potential here. What we wanted to do with residential is two things. One, explore... Um, investigating the potential player housing. So with that, we want to be able to create a variety of interior layouts. And also we want to explore a variety of architectural styles. So when we're looking at uh, potential uh, housing layouts, we wanted something fairly modular. Nein, Tommy, ich habe leider keinen pinken Scorpion Skin. Um, also sie haben das Wort, das große Wort Player Housing in den Mund genommen. Im Kontext mit 4.0. Und meine Befürchtung ist, dass sie hier wieder unrealistische Erwartungen erwecken, indem sie hier nicht klar kommunizieren. Das kommt aber noch nicht mit 4.0. Wir machen das hier alles nur Konzept. Das ist nur Design und Konzept. Naja, bin gespannt, was sie jetzt noch sagen dazu und wie viel quasi sie schon tatsächlich übers Konzept hinaus haben. In a way in which we could create a variety of combinations. So whether it's living spaces or habitation spaces or social spaces. And also here we're looking at, we want the place to eventually be able to populate the uh, player owned habitation. So you see here like a first indication of how, you know, the sort of dressing styles that you'd be able to do. Outside of something that's fairly utilitarian, we also want to do something that could be fairly high end. So here we're just exploring some ideas about what a space could feel like on a different architectural style and more generous windows you know uh cool, cool. interior space is dedicated to more than just uh, uh habitation and these would be focused on other landing zones so imagine you come across these in area 18 or it could be when we come to terror and also like i said it could be informing uh future player owned habitation architectural sets ich freue mich da wirklich massiv drauf, Leute. Aber nicht vergessen, wir sehen hier nur Konzeptart. Das ist, ist noch nichts gebaut davon, offensichtlich. Will ich, also bis auf zeigen gleich noch was, aber so, so wie ich das verstehe, ist es wirklich alles nur Konzept. Ne? Das, das heißt ja auch Interior Design und so. Das heißt jetzt nicht, Interior ist noch fertig. Schön, Interior. <lacht> Now, outside of the living quarters, there's also the social spaces just outside. And we want these to be more than just the corridors that we're seeing in the game right now. So these could be multi-layered uh, social spaces. And these could also inform uh, advanced traversal routes for the player to be able to uh, get inside uh, these habitation rooms. So as we're talking through various uh, architectural styles, what you're seeing here is just a, a collection of ideas, uh, a collection of architectural intent to create like a, a palette or a mood. Also wirklich Design, die haben halt so krasse Designer bei CIG. Das sieht ja alles so cool aus und die können sich auch alle Freiheiten rausnehmen und da kommen halt so wirklich, also ich bezweifle auch inzwischen halt nicht mehr, dass das dann einfach so oder noch besser in Game aussieht, wenn das fertig ist. Also es ist halt, ich freue mich da drauf. Also es muss ja nicht exakt so aussehen, aber so von der Idee her und von CIG kann das halt. CIG kann halt solche Locations wirklich machen. Um, that inform art style and uh, gameplay opportunities. So outside of residential, we're moving into the commercial area. So what this means is it means we can look at areas that are more gameplay focused uh, outside of player habitation. So when we're talking about these, these could be office blocks, these could be corporate owned. Um, inside here, there could be corporate wings, there could be manufacturing, there could be office spaces. And what we try to think about with these, it's cool. more than just a flat room. There should be advanced reversal. It should be multi-tiered. So outside of the commercial offices, we've also got like restaurants and bars. So what we're looking at here is a pretty oh, cool... Yeah. Uh, Gerne viel mehr Restaurants, Bars und so weiter. 
Warum nicht? Das wirkt, das macht alles lebendiger. Auch ich, wirklich, ich finde die Idee gut, Büroräume, Produktionsanlagen und sowas überall reinzupacken. Dass es nicht nur Wohnen ist und man fragt sich, was machen denn die Leute hier den ganzen Tag? Uh, like Skyline uh, Bar in Lowville, that could be fun. Uh, but also in Restaurant. Außerdem, so größere Räume bieten natürlich auch viel mehr Gameplay als einfach nur äh, eine Wohnung nach der nächsten. Sondern da kann man auch mal ein bisschen Daten extrahieren und so weiter. Das sagen sie ja auch. Ne? Man will, will Locations und Gameplay da direkt mit verknüpfen. Und wie uh, Chris always described, the idea of really high-end restaurants in the game, where you can get access to food choices that isn't an available anywhere else. Mm -hmm. So right at the foot of the building, we're going to start talking about the lobby. So as I said before, these are going to be access points to the player, but also we can do more than just uh, a standard uh, foyer that we're seeing in the game right now. So this sort of space we're seeing here is imagined as an underground transit network. Yeah, and that's a good us. Transit station feeds a network of building uh, lobbies. So these could be uh, social spaces. These could be really good combat spaces. Das stimmt, also so, wenn es da drin dann ans Eingemachte geht und Missionen und so weiter, das ist halt, das macht halt viel Spaß, glaube ich. Wir haben access to many restaurants or bars or facilities and we're just shown that in a variety of art styles. So one's a fairly low end, one could be fairly high end, but the, the infrastructure is the same. So as we're exploring um, art style opportunities, This then drives where it would be appropriate. So some would be more appropriate in somewhere like Area 18. Some would be more appropriate in somewhere like uh, Horizon. And obviously some would be more appropriate for future landing zones like Odessa or Prime. Um, and also when we're talking about lobbies, again, what we're trying to do is we're trying to describe multi-layer traversal spaces. Ey, wirklich, wenn man sich das hier schon anguckt, das sieht so cool aus. Ja, das ist ja jetzt ja auch eine Action-Szene. Man hat diese ganzen, äh, die, diesen vertikalen Platz, der, der auch wirklich ausgenutzt wird, gut. Man hat Deckung, es sieht aber auch schick aus. Ne? Man kann sich vorstellen, sowohl wie es genutzt wird, als auch wie es also wie es so alltäglich genutzt wird, aber auch wie es für diese Mission genutzt werden könnte. Das, äh, das inspiriert schon wieder direkt. Das ist halt klassisch, ist das so das. Imagine. Stellt euch vor, wie es sein könnte und wie es wäre. Und dann hat man diese Locations und man denkt sich so, oh cool, die Locations, die sind Realität geworden. Und dann wartet man noch darauf, bis das Gameplay kommt. So in these illustrations you're seeing uh, a variety of routes to then help inform at the initial conversation with level design. Now finally we're going to talk about the underground now. This is, I think, one of the... Also nicht falsch verstehen, ich finde das hier richtig geil. Ich finde das so gut, dass sie endlich mal die, äh, wirklich konzipieren und sich dran machen, weil das ist für mich und für viele Spieler, glaube ich, so allein Housing, ein riesiger, riesiger Block, äh, den, den sie auf ihrer Wunschliste stehen haben. Und das, ich meine, früher oder später müssen sie das Konzept machen. Ist klar, dass sie uns erstmal das Konzept zeigen, bevor sie quasi mit den fertigen Sachen um die Ecke kommen. Ähm, so wollen wir es ja auch, ne? Wir wollen äh, Überraschungsfeatures gerne mal hier und da, aber vor allen Dingen sowas Großes, komplett ohne die Community quasi darüber zu informieren, Feedback einzuholen und so weiter, das wäre natürlich ein Fehler. Deswegen ist ja klar, dass wir hier mit den Konzepten starten müssen. Natürlich wünschten wir uns, dass es schon weiter äh, vorangeschritten wäre und fertig wäre, aber ne, wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. The coolest spaces, so rather than just focusing on the, ja, ja, the uh, positive axis of the building, we're going to look at the underground. Now what this does, it means we can access a whole area of play space that Uh, doesn't need to be contained inside the building. So within a lobby, um, we want the player to start to traverse down into these spaces, and these could be underground uh, transit networks. They could be abandoned underground mm -hmm. transit networks. This then could drive potential racing opportunities. So when we was doing this, we thought, oh, it'd be really cool. Underground racing? Yeah, bitte. <laughs> That's the guy. Like, What would it look like if there's an underground street race going on there? Also, there could be traversal opportunities. Like I said before, if the player wanted to go into one building, down and then through and then up into another building, what would that traversal network be like? Especially if we're thinking about if it's an older part of the underground of a city, maybe it's uh, less used, you know, people have built up. Um, that would uh, instantly inspire a whole bunch of 
traversal and uh, investigation missions there. Or maybe there's an old aqueduct or an old infrastructure underground. You know, this this could be perfect for underground street racing or uh, other racing opportunities. So in a nutshell, what we looked at is a blue sky investigation into what building interiors could be like for the game. Um, these are essentially uh, dungeon kits. You know, we want to be able to uh, work on these areas in a fairly procedural manner. Und wir wollen diese zu Dungeon Opportunities für Game. Also, wir wollen es prozedural machen. Ich bin halt gespannt, ob jetzt noch irgendwie kommt, wie sie es quasi technisch umsetzen wollen, wirklich. Das ist ja jetzt hier der Anfang, die Einleitung hoffentlich dafür, dass man da nochmal kurz in den letzten paar Minuten ein bisschen ins Detail geht, wie sie überhaupt planen, das alles technisch umzusetzen. Gameplay Spaces. It also will start to inform uh, the future of player owned habitation and the type of uh, visuals or look and feels that that could be. So this ties into a, a much larger initiative. So we're seeing it a little bit now with the uh, redo of Lawville. That's turning into a much bigger cityscape. And what that means is every city in the game is ready um, for these building interior spaces. Ah, now, yeah. one thing to note, das heißt, die anderen sind quasi jetzt schon dafür vorbereitet, nur Lobel hat gefehlt und jetzt ist auch Lobel an dem Punkt, oder wie? Is, uh, the cityscapes are probably going to change a little bit. Mm -hmm. uh, just from an initial investigation, we found our buildings are quite small. So yeah. uh, expect to see the skylines go through a period of transition, but that's cool, because that means we're designing the inside of the buildings and then we'll redo the architecture to fit to that. So I think it's going to be super positive for the game. Das so just in case we're thinking it's all just blue sky concept, actually we're going to start full production on these spaces right at the end of this quarter. Okay. Pro also <lacht> wie die vollständige Produktion stoppen. Der Untertitel passt, hat das irgendwie nicht ganz äh, richtig hinbekommen hier. Da. da. <lacht> also Ende des, dieses Quartals wird damit gestartet. Oder wollen sie damit starten? Da bin ich ja mal sehr gespannt. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Ist ja... Ich meine, wir alle warten auf 4.0. Das soll oft mal hier mit in 4.0 dann rein. Das wäre natürlich wirklich massiv. Ne? Nicht nur Pyro, sondern dann Interiors oder was. Das soll alles dann kommen. Das wird ein immenser Patch dann. Ja, sie also zeigen uns noch mal die ganzen Bilder. Gut, gut, schön, schön. Ja, die haben wir uns alle gerade angeguckt. Sehr gut. Sehen halt, es sieht halt alles top aus, ne? aber es ist ja alles noch nicht fertig, deswegen... Ich glaube, ich glaube, wartet... Das hier ist so mein Lieblingsbild mit, weil... Weil einfach diese Le dieses Landeareal da, das gefällt mir richtig gut. Das sieht richtig so aus, als ob es... Äh, ja, es ist nicht nur so gerade einfach nach oben und oben Landingpad drauf, sondern es geht mal ein bisschen in die Breite und alles. Das, das ist gut. So, what did we learn this week? Well, we learned that much like the new underground facilities we showcased before, building interiors will be a new series of modular set pieces, enabling a whole host of gameplay opportunities, from trade to exploration to combat and PvP and much more. And that, much like those new UGFs, they're going into production now. And in fact, by the time this airs, we'll already have started. And that the Jupiter ah. 4.0 may have Pyro at its center, but it will still continue to evolve all aspects of Star Citizen and the existing okay. persistent universe around it. Now we'll be back with more Inside Star Citizen next week. But for our journey to 4.0, I'm Jared Huckabee. All right, uh, danke, Jared. Also, ich fand das. Uh sehr schön aufbereitet und so weiter. Ich hoffe, sie erwecken hier nicht wieder zu viele Erwartungen, die sie nicht einhalten können. Also, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und falls ihr mich auf Patreon unterstützen wollt, dann gerne in der Videobeschreibung. Findet ihr es natürlich. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald. Wenn ihr Lust auf mehr habt, da sind noch ein paar weitere Videos.